，实在是不好意思啊，小姐。我们这里是一个泳池派对，必须穿泳衣才可以入场，所以不好意思啊。周小转。嗯，哼哼哼哼，老大，怎么了？好，明白。哎，啊、不是说是泳池派对吗？怎么变成泳装派对了？呃、这个、哦、完了完，不要再说了，不要再说了。我告诉你啊，这次我要被老大给杀了，你也别想活。完、啊、蛋了，完蛋了，完蛋了。帅哥，不穿泳衣就真的不可以进去吗？就不可以通融一下？嗯。像我这样的美女也不可以吗不用了，你可以去跟你们经理报备一下，也许是你们酒店酒窖的恒温器出现了故障，红酒有一股软木塞的味道，如果遇到挑刺的客人，对你们影响不好。不好意思啊，那我去给您换一瓶。哦，不用了，给我沏壶茶吧。刚好我也有些事要拜托你帮忙。好可以了吧？可以了，起来。
，朱警官，借口有一成。什么？借口有一成。我就看到你在滚床单啊！你找死！啊！不是，我什么都没看到，真的。你去查一下这间房间入住客人的所有信息。好，老大，放心。小子，手上东西交出来。好啊。警官辛苦了。老大，老大，哎，没事吧？没事、啊。怎么了？我跟你说，人呢，抓了四个，跑了一个。跑了一个？啊！你怎么干事的？怎么让人跑了一个？不是老大，你和那个人不是我？这这这个，我让你查的那个四幺二零怎么样了？查了，今天这个酒店呢有个派对，三楼四楼的房间呢都用来换衣服和休息了，所以没有什么客人进行登记。那服务生呢？总有人照顾客房服务吧？服务生我也问了，那个房间的服务生叫做思思。之前我来宿舍酒店做检查的时候，曾经碰到过她。她是个单亲妈妈，就是在这里做夜间兼职而已。那个人没什么疑点。那个女人可信吗？可信。哎，现在嫌疑犯跑了一个，赃物也不知去向。那在四幺二零出现的那个男人，很有可能就是他们的同伙。把他查出来，挖地三尺也得给我把他查出来。是。白警官，白警官，嗯，剩下的那个嫌犯抓到了，抓到了，怎么抓到的？哦，不知道是谁，把他扔在后边的小巷子里了。好了，任务圆满结束，和兄弟们说收队，收队，收队，好，去吧啊！哎，哎，收队，老大，那个男的还查吗？老大，你没事吧？我能有什么事儿？必须得查，查，必须得查。呃，那我我先送你回去吧。不用，我自己开车回去就行了。走吧。我。哎，不是，老大，其实你穿泳装挺性感的。走了，老大。
在说什么？你们在说什么？你们到底在说什我叫白景熙，是关湖公安局的一名女警。五年前，我在一场重大的事故里失去了所有的记忆。从那以后，我拼命的努力工作，希望每天晚上不要再做那些梦。但是无济于事，那些噩梦，就像是我失去的那些记忆的碎片。你说，昨天各部门的联合行动特别的成功，现在嫌疑人全部抓到了，而且文物也都找回来了。我跟你说，怎么了？受伤了？我给你看看。大早上的，小心！你怎么回事？大清早的打字声音不能小点啊！就是我啊！不行，吃饭、睡觉、打小转，我一定要改变他这个日常行为习惯。哼哼，这个人一定可以保护。徐医生，今天老大心情不好，求治愈请翻开尸检报告第二十三页，被害人创伤描述你一下。这什么声音？九号，你来回答一下，受害人右侧大腿的伤痕是哪种凶器造成的？伤口边缘呈放射状，是刺伤，呃，切口不大，会不会是水果刀？你的语气里充满了猜测。当一个合格的法医必须严谨，否则差之毫厘，失之千里。十二号，你来说。伤口边缘的确呈放射状。且带有皮革状硬化现象，切口并不大，这说明凶器的边缘锋利，而顶部并不尖锐，所以这并不是水果刀，而是瑞士军刀中的锉刀。我曾经强调过很多次，对伤口的深浅程度。以及受力面积的分析，是准确判断出凶器的重要线索。可是，你们都只注意到了伤口外化浅表的信息。现在，请将报告翻到第十页，从第五行开始。你们完全可以根据这个数据判断出
，这是因为凶器长度受限，即便全力刺入，也只能到达机体部分。然而，嫌疑人与受害人均是女性，在他们的日常用品中，只有一样物品最接近：套装的指甲长锉刀。我怎么没想到啊？徐教授那么厉害，当个医生可惜了，怎么不去当法医啊？人家有自己的追求，他做菜那么厉害，你怎么不说去当个厨师啊？人家不仅是医生，还是法学顾问，还给心爱的女人做饭吃，真好。我要是有徐教授这样的男朋友就好了。<笑>徐医生，我早就听闻你自视才高，不蹈常规。可你怎么对给学生上课这么重要的事情，也如此随便的对待呢？林教授认为我今天所讲的内容有问题吗？如果您对我的分析没有异议，那么现在就可以下课了。如果您对我这个兼职法医学顾问有异议，那么可以解除聘请合同。毕竟我还有比在这儿教一群粗心大意的学生更重要的事情要去做。你。他叫徐思白，是一名医生。他专业性非常强，特别是在法医学上，所以我们经常会邀请他来做法医顾问。我习惯用生物课本里的共生关系来形容我们彼此。我呢，没了他的喂养，也许会饿死；他要是没了我的陪伴，也许，也许会无聊死。对，他就是一个看不见，又在发光的一种。奇特的存在。哇，这不是徐医生吗？哎，听说了吗？省里之前送来的案子，我们聘请徐医生做顾问，只用了不到六个小时的时间就出尸检报告了。这么厉害？是啊，徐医生真的好帅啊！可惜他心有所属了。锦溪，你来了。嗯。你来啦。放那边吧，我马上过来。吃饭吧。今天又给我做了什么好吃的？啊？怎么了？没事，小伤而已。啊？怎么了？你不会又跟别人动手了吧？才不是呢，是我倒霉。昨天联合行动的时候，遇到了一条疯狗。我帮你看看。好啊，来，这儿，啊，啊，啊别老总拿自己当男人一样冲锋陷阵的，万一遇到了狠角色，吃亏的是你。哎，对我来说，小伤而已啊，两三天就好了。嗯，还疼吗？嗯，好像真的好一些。吃饭吧。嗯。什么鱼呀？怎么样？嗯，好吃吗？嗯，老徐，你的手艺真的是没话讲。你知道吗？其实本来今天我的心情挺不好的，吃完你做的东西。我觉得生活一下子又美好了，哼！老大，徐医生，吃什么好吃的呢？给我吃一口。哼。哦。
啊啊！啊，好辣！不能吃辣，还敢抢我的东西吃啊！哎呦，啊，哎呦，我跟你说，有人报案了。老徐啊，我先走了，我送你了。嗯，真是的，我真不想说啊。走了，徐医生。啊，你这真的太辣了。刚刚接到报案，犯罪现场就是红星剧院。白警官，现场什么情况？现场非常干净，别说是指纹了，什么都没有留下。走。好辣的青苹果，假的玫瑰花，精心布置过的童话主题。好香啊！闻到我都饿了。老大，老大，过来看看，这儿还有碗鸡汤馄饨。那个犯罪分子昨天不会在这吃了宵夜了吧？呵，连蚊香都用上了。看来这个案犯是把这里完全当成自己的家了。白警官，管理员到了。是你报的案，对，警官好。这个剧场平时什么人来的多一些？剧团解散以后，团里的人不怎么来了，偶尔有单位把这个地方当排练场，仓库都租出去了，放了很多别的团的杂物。我也是每个月来一次，顺便交交水电费，也不让这个地方完全废了。那那些东西呢？是以前就放在这儿，还是从什么别的地方搬来的？仓库本来就放了挺多剧团的东西，这床啊、布啊，都是以前剧团留下来的道具。这衣服，我想也是剧团不要的戏服吧。带他回去录口供吧。是，走吧。啊。这个景，说起来还真挺美的，但是就是有点渗人。哎，老大，你看过安徒生童话没有？这个景和里面的一模一样，好像说有个什么女人像死了一样，在一个阴森幽暗的古堡里，睡了一百多年。没文化真可怕，那是睡美人格林童话。哎，那童话不都一样的吗？
白警官，嗯。马小姐，我是负责你这个案子的警察白景熙。我有几个问题想问你，现在方便吗？昨天晚上你回到家，有发现什么异常状况吗？我昨天跟平时一样，回到家，上了会儿网就睡了。怎么会被？会被？那你在睡觉之前有发现什么异样吗？或者在睡梦当中有没有被吵醒过？我中途好像是醒过一次，但是我不知道那是做梦还是现实。我做了一个特别美妙的梦，可是做到一半的时候，我忽然醒过来，有个男人趴在我身上，我想尖叫，想把他推开，但是脖子一痛。我就什么都不知道。那你有没有看见那个男人的脸？他好恐怖！我的视线都还没有开始聚焦，就已经被弄晕了。我当时还以为自己是在做梦，明明是一个美梦。为什么？为什么醒过来会变成一个噩梦？马小姐，你一直在说做梦。你到底做了什么样的梦？能跟我说说吗？是，是那种梦。我梦见我在睡觉，不知道从哪儿传来弹琴的声音，然后我就醒了。那琴声，好像是从衣柜里传出来的。我很好奇，走过去打开衣柜，没想到。感觉就像自己穿越到了另一个世界，好美，好美，美，就像童话世界一样。我看到了好多鱼，就在我周围游动。那是一个美丽的海底世界。姐，我变成了一个漂亮的公主。我这辈子从来没有见过这么漂亮的自己，一身白裙，美丽的发饰，好看的妆容。我置身其中，简直美妙极了。然后，我居然真的就看到一个王子般的人。你的意思是春梦吧？那然后呢？然后，他带着我来到一个巨大的古堡里，他邀请我共舞。我本来是不会跳舞的，但是在他的带领下，我跟着他的步伐，一点一点。居然真的跳了起来。后来，他牵着我的手，带我走进了一个房间。我就这么跟他面对面坐着，我离他那么近，甚至可以感觉到他呼出来的气。你愿意，臣
浸在这样的美梦里吗？我愿意喜欢吗？舒服吗？这是我留给你的最美的梦。梦里的场景美妙极了，虽然很梦幻，但是我置身其中却显得那么真实。我到现在都还记得自己被打扮成公主的样子。每个女人都会幻想自己成为公主的吧？你是说，你梦里的那个男人，是张哲瀚？真的是他。我摸了他的脸，确确实实就是张哲瀚。如果真的是他，就算那样对我，我也会很开心的。可是，我怎么可能真的跟男神春宵一夜呢？那个男人用我男神的样子来欺骗我、侮辱我，还粉饰了一场美梦，太无耻了！我恨死他了，我绝对不会原谅他的。能让受害人沉浸在一种状态中，怎么感觉有点像催眠呢？老大，咱们现在去哪儿？我想去找一下老徐，看一下受害人的身体检查报告。嗯。哎，你说，现在这个狼多肉少的时代，强奸还真是频繁发生啊。要是全社会的男人都跟你似的，就天下太平了。哎，老大，我可是直男。哦，对了，还告诉你件事啊。嗯。我最近听顾局说，好像有一个什么了不起的人物，要到咱们局里来。什么人物啊？具体的我也不知道，但是有一天我听顾局打电话，语气那叫一个谄媚，一个劲儿的让人来局里坐一坐，还说什么交流交流经验。哼，老顾这么一副捡到宝的样子，那人什么来头？这个我还真不知道。嗯，但是顾局搞得那么神秘，铁定不是什么坏事。你想一想，平时要是有什么糟心的事儿，他肯定第一时间毒害咱俩。我还听顾局在电话里提到你了，说什么让那个人啊好好带一带你，多传授你一些刑侦破案的经验。老顾真这么说？当然了。根据我的推理，我判断这个人肯定是一个刑侦界的前辈，要不然就是个辣手神探。哎，你说顾局有什么好事儿，他怎么就想不起来我呢？你？嗯。你半桶水的样子，能跟着我就不错了。哼，我有那么差吗？那这个案子你倒是做出点成绩让我看看啊！好，这次就看我的老徐，锦溪，红星剧院那个受害人的身体检验报告是不是在你这儿啊？嗯，没错，在我这儿。我想看看。嗯
。你手腕不方便，我读给你听吧。来，坐下。你总是这么贴心，你不嫌麻烦，我当然乐意喽。受害人无暴力性外伤，腰腹左侧有一处过敏性紫癜。我从市医疗系统里调看了他最近一年的病例，虽说他属于血瘀体质，但我不认为这和最近季节变换等外围环境问题有关。相反，他体内检测出的不属于麦角酸二乙酰胺和苯甲二氮卓范畴的药物更令人在意。拜托，你能不能说人话？这我哪听得懂啊？受害人身上虽有血瘀痕迹，但与嫌疑人施暴无关。我认为可能是被施暴前摄入体内的药物诱发，目前只能排除说不是 LSD 迷幻剂，具体是什么还在检测。受害人体内也未留有精液，但可以肯定发生过性行为，内部还残留有润滑剂。润滑剂？什么意思啊？说明嫌疑人在施暴的过程中担心弄伤受害人。嫌疑人出人意料的温柔。会担心受害人受伤的强奸犯，哼，还真是闻所未闻。还有，虽然在现场没有发现精液，但我们在对受害人衣物做检测的时候，发现了疑似精液的痕迹，具体还在鉴定。确认后，我们会和档案库里的做对比，看他是否是有暗地的嫌疑人。Hmm. <laughs>